हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग तो जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम ने बहुत सारी नई अल्टरनेट टाइमलाइंस बनाई और उन अल्टरनेट टाइमलाइंस में से कुछ अल्टरनेट टाइमलाइंस काफी ज्यादा हॉरेबल भी थी तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टाइमलाइन के बारे में जिसमें थे नहीं होगा दो में तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं तो सबसे पहले जब एवेंजर्स एंड गेम में नेबुला और रोडी गए पास में 2014 में पावर स्टोन लेने के लिए तो वहां पे उनके पास में जाने की वजह से दो नेबुला एक ही टाइम में हो गई और इसकी वजह से उन दोनों की मेमोरी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया इवन दो वो एक दूसरे से प्लेनेट्स अपार्ट थी लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया समहा और फिर यहाँ पर यह बात पता चल गई थे और थे ने दो की नेबुला को भेज दिया दो में और उस नेबुला ने अपने आप को दो की प्रेजेंट नेबुला के साथ रिप्लेस कर दिया वो नेबुला रह गई पास में और 2014 वाली नेबुला आ गई फ्यूचर में थेनोस के लिए गेटवे ओपन करने के लिए 2023 का और फिर जो थेनोस था 2014 का उसकी डेथ हो गई टोनी स्टार के स्नैप से मूवी के एंड में और जो उस टाइम की गमोरा थी उसने फ्यूचर में आके एवेंजर्स के साथ फाइट की और मूवी के एंड में थेनोस के मरने के बाद वहाँ से चली गई या फिर गायब हो गई उसकी वहाँ पर डेथ नहीं हुई बल्कि वो सिर्फ वहाँ से चली गई तो यहाँ पे गैस एक अल्टरनेट टाइम बन गई है जहाँ पे दो में थेनोस नहीं है और ना ही थेनोस की क्वेस्ट है इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करने की और इसी टाइमलाइन में पैरेलल अर्थ पर जहाँ पे एवेंजर्स वैसे के वैसे ही हैं एवेंजर्स फाइट कर रहे हैं पहले हाइड्रा से फिर अल्ट्रॉन से फिर आपस में और फिर एवेंजर्स एंड में स्प्लिट हो गए कैप नेट फैल्कन फ्यूजिटिव बन गए और टोनी ने कैप की शील्ड अपने पास रख ली तो यहाँ पे गैस अर्थ पे इवेंट सारे वही के वही रुक जाएंगे अवेंजर्स दोबारा से वापस एक साथ नहीं आएंगे कैप हमेशा के लिए फ्यूजिटिव ही रहेंगे और इस बात का रीजन होगा की यहाँ पे थे नहीं है सारे एवेंजर्स को दोबारा से एक साथ यूनाइट करने के लिए टोनी अपने रास्ते चला जाएगा और कैप अपने रास्ते इसके अलावा इसी के पैरल अगर हम बात करें थॉर और हल के बारे में तो गैस थॉर और हल की स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट सेम ही होगी थॉर रेगना रॉक तक थॉर और हल आपस में फाइट करेंगे वापस एस गार्ड आएंगे एस गार्ड तबाह होगा लोकी के पास डर क्यूब होगा लेकिन जहाँ पे फर्क यह है की उनके रास्ते में थे नहीं आएगा वो डायरेक्टली पूरे के पूरे सारे एस गार्डियन सक्सेसफुली अर्थ पर पहुंच जाएंगे यहाँ पे थौर के लिए फर्क सिर्फ इतना होगा की थौर नया स्ट्रॉन्ग ब्रेकर नहीं बनाएगा इसके अलावा गैस अगर हम बात करें गार्डियंस की तो गैस गार्डियंस की स्टोरी लाइन पूरी की पूरी चेंज होगी 2014 से ही कोयल रोडी से नॉकआउट होने की थोड़ी देर बाद उठेगा मोरेक टेंपल से पावर स्टोन लेने जाएगा और वहां से प्रोबेबली सक्सेसफुली ले भी लेगा यहां पे पावर स्टोन पहले से होगा यहां पे रोडी लेकर नहीं गया होगा बल्कि कैप ने ऑलरेडी पावर स्टोन वापिस रख दिया होगा टाइम में पीछे आके यहाँ पे गैस मैं एक बात पॉइंट आउट कर दू कॉनोलॉजिकली गैस कैप को एग्जैक्ट उसी मोमेंट में वापिस आ जाना चाहिए था पास में जब रोडी वहां से पावर स्टोन लेकर निकला ये बात मैंने नहीं कही थी बल्कि कही थी ब्रूस बैनर ने टेल मी डॉक्टर कैन यू साइंस प्रिवेंट ऑल दैट नो बट वी कैन इरेज इट बिकॉज़ वंस वी डन विद द स्टोन्स वी कैन रिटर्न ईच वन टू इट्स ओन टाइमलाइन एट द मोमेंट इट वाज टेकन सो क्रोनोलॉजिकली इन दैट रियलिटी इट नेवर लेफ्ट वो यू कैन रिटर्न द ईच स्टोन एट द मोमेंट इट वॉज टेकन जैनी गैस एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर तो इसकी वजह से कॉनोलॉजिकली कभी भी नई टाइम लाइन नहीं बनेगी इन्फिनिटी स्टोन वहाँ से कभी गया ही नहीं होगा लेकिन गैस जहाँ पे हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि नेबुला के बैकग्राउंड में दोबारा से पावर स्टोन नहीं आया रोडी के पावर स्टोन लेके जाने के बाद तो यहाँ पे नई टाइम लाइन तो बनी मेरे मुताबिक नहीं बल्कि ब्रूस बैनर के मुताबिक तो इसे आप एक रूसो ब्रदर्स का ब्लेंडर कह सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए ये बात एज्यूम कर लेते हैं कि कैप ने उसी मोमेंट पे पावर स्टोन वहाँ पे रख दिया आकर और पीटर को वहाँ से पावर स्टोन मिल गया ये तो है एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि पीटर के उठने से पहले वहाँ से कोरैत पहले ही पावर स्टोन ले गया या फिर कोरैत के अलावा वहाँ से जोंडू भी पावर स्टोन लेके जा सकता है क्योंकि जोंडू भी गैस पावर स्टोन के पीछे था लेकिन वहाँ से पीटर ने पहले से ही पावर स्टोन चुरा लिया था यहाँ पे गैस एक और बात थे उसके जाने के बाद अब वहाँ पे रोनन को पावर स्टोन लेने की जरूरत नहीं है गार्डियन से रोनन अब पावर स्टोन के पीछे नहीं पड़ा होगा क्योंकि वहाँ पे अब थे नहीं रहा इवन तो रोनन ने थेनोस को बिट्रे कर दिया था लेकिन गैस उस टाइम रोनन पावर स्टोन की पावर के बारे में नहीं जानता था इसीलिए रोनन पावर स्टोन के पीछे कभी भी नहीं आएगा नई टाइमलाइन में इसके अलावा गैस क्योंकि गमोरा भी एब्सेंट है तो पीटर के ब्रोकर वाले सीन के बाद पीटर को बॉल्स में मारने के लिए वहाँ पे नेबुला नहीं होगी लेकिन वहाँ पे बाउंटी हंटर रॉकेट और ग्रूट पीटर को पकड़ने की कोशिश जरूर करेंगे और य
गैलेक्सी या फिर नहीं बनेंगे क्योंकि वहां पे गैस गमोरा नहीं होगी गमोरा का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था सारे गार्डियंस को एक साथ लाने में इसके अलावा गैस यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज वहाँ पे थे के अलावा एक और बैड विलन भी था और वो था ईगो द लिविंग प्लेनेट ईगो काफी टाइम से प्लेनेट टू प्लेनेट अपने बीच बोकर आ रहा था ताकि वो अल्टीमेटली उन सब प्लान पर टेक ओवर कर ले और उनको एक सिंगल माइंड बना दे तो यहाँ पे उसको अपने इविल प्लान के लिए चाहिए था पीटर कोयल भी जो कि रिवील हुआ था पूरी वर्ल्ड के सामने पावर स्टोन की वजह से पीटर पूरी गैलेक्सी में काफी ज्यादा फेमस हो गया था पावर स्टोन को अपने हाथ में पकड़ने के बाद ईगो पीटर की तलाश में काफी टाइम से था ताकि वो पीटर को यूज कर सके अपने प्लान के लिए और वो पीटर के पावर स्टोन को अपने हाथ में पकड़ने की वजह से पीटर को आसानी से ट्रैक कर पाया तो अगर रोनिन पावर स्टोन के पीछे ना होता तो पीटर पावर स्टोन को अपने हाथ में ना पकड़ता और पूरी गैलेक्सी में फेमस ना होता और ना ईगो उसको ट्रैक कर पाता ये तो गैस हो गई एक पॉसिबिलिटी इसके अलावा गैस एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि पीटर गैलेक्सी में कोई और का नामा कर दे और उसके बाद उसका नामे की वजह से फेमस हो जाए और फिर उसे ट्रैक कर पाए आसानी से ईगो और फिर ईगो अपना प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करे और जहाँ पे खतरे में आ जाए प्लान अर्थ भी और यहाँ पे गैस हमारे होंगे दो टीम में बटे हुए अवेंजर्स तो यहाँ पे स्टिल ऐसा पॉसिबल है की पीटर सारे अवेंजर्स को दोबारा से यूनाइट कर ले ईगो द लिविंग प्लान को हराने के लिए यहाँ पे कैप अभी भी फ्यूजिटिव होंगे टोनी अपनी लाइफ में चिल कर रहा होगा थॉर नए एसगार्ड में होगा बिल्कुल स्मार्ट और बाकी एवेंजर्स अभी तक डॉक्टर स्ट्रेन से मिले भी नहीं होंगे और वकांडा को भी कैप के अलावा कोई नहीं जानता होगा एटलीस्ट वकांडा की एग्जैक्ट लोकेशन तो ये सुनैरियो गैस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही आप मुझे बताए कॉमेंट्स में कि आप ख्याल से अगर थे नहीं होता तो कौन सा विलन मार्वल का बड़ा मेन विलन बनता अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो की मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था क्वेश्चन था की वांडा और क्विक सिल्वर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कहा गए थे वाइब्रेनियम लेने के लिए तो सरप्राइज सरप्राइज वो डेफिनेटली वकांडा नहीं गए थे बल्कि वो गए थे साउथ अफ्रीका अगर आपको याद हो तो उस टाइम वकांडा के बारे में कोई भी नहीं जानता था मुझे ऑलमोस्ट सारे आंसर्स वकांडा के मिले कमेंट सेक्शन में अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हल कौन सा सिटी तबाह कर रहा था वारना के उसके माइंड के साथ मैसअप करने के बाद मुझे इसका आंसर कॉमेंट्स में जरूर बताए तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेलाइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ